அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஏகே இசிஇ சேனல் நம்ம சேனலில் முதல் முறையாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் மறக்காமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம செகண்ட் ஆர்டர் ஹைபாஸ் ஃபில்டர் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் ஜென்ரல் செகண்ட் ஆர்டர் ஃபில்டருக்கான ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் அதோடைய டெரிவேஷன் எல்லாமே பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு அதை பார்த்துக்கோங்க அதன் பிறகு செகண்ட் ஆர்டர் லோ பாஸ் ஃபில்டருக்கான வீடியோவும் இருக்குது ஸோ அதையும் பார்த்துருங்க அதன் பிறகு செகண்ட் ஆர்டர் ஹைபாஸ் ஃபில்டருக்கு வாங்க ஸோ எந்த ஆர்டரில் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜென்ரல் செகண்ட் ஆர்டர் ஃபில்டர் அதன் பிறகு செகண்ட் ஆர்டர் லோ பாஸ் ஃபில்டர் அதுக்கடுத்து செகண்ட் ஆர்டர் ஹைபாஸ் ஃபில்டர் வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் சரிங்களா ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா செகண்ட் ஆர்டர் ஹைபாஸ் ஃபில்டருக்கான சர்க்கியூட் டயக்ராம் வந்து வரைஞ்சிருங்க ஸோ இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஒரு ஆப்ரேஷன் ஆம்பிளிஃபையர் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இன்வெர்ட்டிங் சைடில் ஆர் ஐ ஆர் எஃப் போட்டுக்கோங்க இது வந்து என்னது இட் வில் டிசைட் தி கெயின் ஓகேவா அதே மாதிரி நான் இன்வெர்ட்டிங் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா சி ஆறு சி ஆறு ரெண்டு பேர் வந்து போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இது வந்து என்னது செகண்ட் ஆர்டர் ஹைபாஸ் ஃபில்டர் இதே இது ஃபஸ்ட் ஆர்டராக இருந்தால் என்ன இருக்கும் ஒரு சி ஒரே ஒரு ஆர் மட்டும் இருக்கும் செகண்ட் ஆர்டருங்கிறதுனால ரெண்டு ஆர் சி பேர் வந்து இருக்கும் ஸோ அப்போ செகண்ட் ஆர்டர் ஹைபாஸ் ஃபில்டர் இஸ் ஹேவிங்க என்னது டூ ஆர் சி பேர்ஸ் சரிங்களா அதே மாதிரி ஜென்ரல் செகண்ட் ஆர்டர் ஃபில்டருக்கான ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஹைட்ஸ் ஆஃப் எஸ் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ த ஜென்ரல் செகண்ட் ஆர்டர் ஃபில்டர் இஸ் ஹேவிங் ஏ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஹைட்ஸ் ஆஃப் எஸ் அண்ட் இட் இஸ் கிவன் பை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் எழுதணும் ஏ நாட் ஒய் ஒன் ஒய் டூ டிவைடட் பை ஒய் ஒன் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் ஃபோர் இன்ட்டு ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஏ நாட் இன்ட்டு ஒய் டூ ஒய் த்ரீ ஓகேவா இந்த ஃபார்முலா வந்து நீங்கள் மிஸ்டேக் இல்லாமல் எழுதிடணும் எழுதிட்டிங்கன்னா டெரிவேஷன் வந்து எந்த மிஸ்டேக்குமே வராது ரொம்ப ஈஸி தான் சரிங்களா ஸோ இது வந்து என்னது ஜென்ரல் செகண்ட் ஆர்டர் ஃபில்டருக்கான டெரிவேஷன் ஸோ அதில் கிடைக்கக்கூடிய ஃபைனல் ஆன்சர் தான் அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அந்த வீடியோவை பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் சரிங்களா அதே மாதிரி ஒரு நோட் எடுத்து நீங்களும் அப்படியே டிரைவ் பண்ணிகிட்டே வாங்க இதை பார்க்கும்போது புரியும் இது மட்டும் கிடையாது எந்த யூடியூப் சேனலில் எந்த சப்ஜெக்ட் வீடியோ பார்த்தாலும் பார்க்கும்போது அவ்வளோ கிளியராக உங்களுக்கு புரியும் ஆனால் எழுதுனீங்கன்னா வராது என்ன காரணம்னா ப்ராக்டிஸ் இல்லை ஸோ அட்லீஸ்ட் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா இந்த ஸ்டெப்பை வந்து நீங்களே சால்வ் பண்ணிகிட்டே வாங்க புரியலைன்னா ரிவைன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒய் ஒன் ஒய் டூக்கு பதில் என்ன பண்ணணும் எஸ் டாட் சி சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஒய் டூ சாரி ஒய் த்ரீ ஒய் ஃபோருக்கு பதிலாக ஒன் பை ஆர் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து ஒய் ஒன்று இது வந்து ஒய் டூ ஓகேவா அட்மிட்டன்ஸ் ஃபார்மில் தான் இருக்கும் ஒய் ஒன் ஒய் டூன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எஸ் டாட் சி போடணும் அதே மாதிரி ஒய் த்ரீ ஒய் ஃபோர் இருக்க இடத்துல என்ன இருக்குது ஆர் இருக்குது ஸோ அட்மிட்டன்ஸாக இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுறோம் ஒன் பை ஆர்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா நீங்கள் ஆறு இருந்தால் டேரெக்டாக இங்கே ஆறை போட்டுறக்கூடாது ஏன்னா நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறது என்னது ஒய் த்ரீ ஒய் ஃபோர் அட்மிட்டன்ஸ் ஒய்யில் இருக்குது ஸோ அப்போ ஒன் பை ஆறு போடணும் இதே மாதிரி ஒய் ஒன் ஒய் டூக்கு எஸ் டாட் சி போடணும் ஓகேவா வழக்கமாக என்ன பண்ணுவோம் ஒன் பை எஸ் டாட் சி போடுவோம் ஆனால் அட்மிட்டன்ஸாக இருக்கிறதுனால எஸ் டாட் சின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க ஓகேவா ஸோ அப்படியே என்ன பண்ணுங்கள் ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ ஒய் ஃபோர் இருக்க இடத்துல இந்த வேல்யூஸ் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் பண்ணிங்கன்னா நியூமரேட்டட் டேம் என்ன வரும் ஏ நாட் இன்ட்டு ஸோ அப்போ எஸ் டாட் சி இன்ட்டு எஸ் டாட் சி ஸோ அப்போ அது என்ன வரும் எஸ் ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர்னு வந்துடும் ஓகேவா டிவைடட் பை ஃபஸ்ட்டு டைம் என்ன ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஸோ அப்போ எஸ் ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஃபோர் ஒய் ஃபோர் என்னது ஒன் பை ஆர் ஸோ ஒன் பை ஆர் இங்கே போட்டிங்க அதே மாதிரி ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ ஸோ எஸ்சி ப்ளஸ் எஸ்சி ஸோ டூ எஸ்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்துடும் ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ ஒய் த்ரீ என்னது ஒன் பை ஆர் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஏ நாட் ஒய் டூ என்னது எஸ் டாட் சி சார் ஒய் த்ரீ வந்து என்னது ஒன் பை ஆர் ஸோ ஒய் த்ரீ ஒய் ஃபோர் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணுங்கள்
டினாமினேட்டரில் ஆர் ஸ்கொயர் காமனாக இருக்குது அப்படின்னா இங்கே இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் என்ன வரும் எஸ் ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் எது மிஸ்ஸிங்கு ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ ஆர் ஸ்கொயரு டூ எஸ்சி இங்கே என்ன வரும் ஆர் வரும் ஸோ டூ எஸ்சி ஆர் ப்ளஸ் இங்கே எதுவும் ஆட் பண்ணுமா தேவையில்லை ஏன்னா டினாமினேட்டரில் ஏற்கனவே ஆர் ஸ்கொயர் தான் போட போகிறோம் ஸோ அப்போ இங்கே ஒன்று அப்படியே இருக்கும் இங்கே என்ன ஆட் ஆகும் எஸ்ஸு சி ஆர் வந்துடும் எஸ்ஸு சி ஆர் இங்கேயும் ஏ எஸ் சி ஆர்னு வந்துடும் ஓகேவா அந்த காமன் எடுத்த ஆர் நாட் வந்து மேலே போயிடும் ஸோ அந்த ஆர் ஸ்கொயர் வந்து இங்கே வந்துடுச்சு ஓகேவா அடுத்து இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இதில் எஸ்சிஆர் டேமை ஃபுல்லாக கம்பைன் பண்ணிக்கோங்க எஸ்சிஆர் 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 ஓகேவா ஸோ இதெல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணிங்கன்னா என்னாகும் டூ எஸ்சிஆர் ப்ளஸ் எஸ்சிஆர் த்ரீ எஸ்சிஆர் ஆயிரும் மைனஸ் ஏ நாட் எஸ்சிஆர் இருக்கும் ஸோ அதில் த்ரீ மைனஸ் ஏ நாட்டை காமனாக வச்சுட்டு எஸ்சிஆரை காமனாக எடுத்துக்கோங்க எஸ்சிஆர் அல்லது எஸ்ஆர்சி எல்லாம் ஒன்று தான் ஓகேவா எடுத்து எழுதிக்கலாமா இந்த ஸ்டெப்பு புரியுதுல இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணால் த்ரீ எஸ்சிஆர் இது ஏ நாட் எஸ்ஆர்சி ஸோ அப்போ த்ரீ மைனஸ் ஏ நாட்டை வச்சுட்டு எஸ்ஆர்சியை காமனாக வச்சுக்கிறீங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னா நெக்ஸ்ட் பேஜில் பார்க்குறோம் ஸோ அதே ஈக்குவேஷன் தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா கண்டினியூட்டிக்காக அதே ஈக்குவேஷன் திரும்ப எழுதியிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இதில் ஒமேகா எல் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர்சின்னு எடுத்துக்கோங்க லெட் ஒமேகா எல் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர்சி ஓகேவா ஏன் இங்கே ஒமேகா எல் எடுக்கிறோம் ஹைபாஸ் ஃபில்டருடைய ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் சரி ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அது எப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட ஃப்ரீக்வன்சிக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃப்ரீக்வன்சியும் பாஸ் பண்ணால் அது வந்து ஹைபாஸ் ஃபில்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல இருக்க ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ இதுக்கு அப்புறம் வந்து என்ன ஆகுனா எல்லா ஃப்ரீக்வன்சியுமே வந்து என்னது பாஸ் பண்ணோம் இதுக்கு முன்னாடி அட்டன் வெயிட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து என்னது ஒமேகா எல் ஓகேவா ஸ்டார்டிங்லேயே ஸ்டாப் பண்ணிடும் அந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கு அப்புறம் பாஸ் பண்ணிடும் ஸோ அதனால் இங்கே வந்து ஒமேகா எல்னு வரும் லோ பாஸ் ஃபில்டரில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதே ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஃப்ரீக்வன்சிக்கு அப்புறமா என்ன ஆகும் எல்லாமே ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ அதை வந்து ஒமேகா ஹைட்ஸ்னு எடுப்பாங்க ஸோ ஹைபாஸ் ஃபில்டருக்கு ஒமேகா எல்னு எடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஒமேகா எல் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர்சின்னு எடுத்துக்கோங்க அப்போ ஆர்சின்னா என்னது ஒன் பை ஒமேகா எல் ஓகேவா இதை அப்படியே இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் இங்கே ஆர்சி வருது இங்கே ஆர்சி இருக்கா ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுங்கள் ஒன் பை ஒமேகா எல் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் அப்போ இங்கே ஆர் ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ ஒன் பை ஒமேகா எல் ஸ்கொயர் வந்துடும் ஏ நாட் எஸ் ஸ்கொயர் இதுக்கு பதிலாக வந்து என்ன பண்ணுங்கள் ஆர்சிக்கு பதிலாக ஒன் பை ஒமேகா எல் போடுங்க ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால ஒன் பை ஒமேகா எல் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் ஓகேவா டிவைட் பை இந்த இடத்துல என்ன வரும் ஒன் பை ஒமேகா எல் ஸ்கொயர் ஒன் பை ஒமேகா எல் ஓகேவா ஸோ எஸ் ஸ்கொயர் ஒன் பை ஒமேகா எல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் ஏ நாட் இன்ட்டு எஸ் இன்ட்டு ஆர்சிக்கு பதிலாக ஒன் பை ஒமேகா எல் ப்ளஸ் ஒன்று இது அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஓகேவா இப்போ இதில் என்ன பண்ணலாம் டினாமினேட்டரில் ஒமேகா எல் ஸ்கொயரை காமன் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் ஃபஸ்ட்டு டேமு எஸ் ஸ்கொயர் செகண்ட் டேமில் ஒன்று என்ன வரும் த்ரீ மைனஸ் ஏ நாட் எஸ் ஒமேகா எல் மட்டும் வரும் ப்ளஸ் லாஸ்ட்டு டேமில் ஒமேகா எல் ஸ்கொயர் வரும் இந்த ரெண்டு ஒமேகா எல் ஸ்கொயரும் போயிடும் போயிடுச்சுன்னா ஆன்சர் வந்து என்னது ஹைச் ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நாட் எஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை அப்படி எழுதிக்கோங்க எஸ் ஸ்கொயர் த்ரீ மைனஸ் ஏ நாட் எஸ் ஒமேகா எல் ப்ளஸ் ஒமேகா எல் ஸ்கொயர் ரைட்டா இப்போ அடுத்து இதை என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் மாற்றி எழுதுறீங்க எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நியூமரேட்டர் ரெண்டு டினாமினேட்டர் டேம் இருக்குல்ல இது ரெண்டையுமே வந்து என்ன பண்ணுங்கள் எஸ் ஸ்கொயரில் டிவைட் பண்ணிடுங்க ஸோ டிவைடு நியூமரேட்டர் அண்டு டினாமினேட்டர் பை எஸ் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஸோ அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னாகும் ஏ நாட்டு கீழே உள்ள டேம் என்ன ஆகும் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் ஏ நாட்டு ஒமேகா எல் பை எஸ்ஸு ப்ளஸ் ஒமேகா எல் பை எஸ் ஸ்கொயர் ஓகேவா நியூமரேட்டரையும் டினாமினேட்டரையும் எஸ் ஸ்கொயரில் டிவைட் பண்ணிடுங்க பண்ணிட்டிங்கன்னா என்னாகும் இந்த ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் இதே இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிடுங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயர் டேம் வர்ற மாதிரி மாற்றி எழுதுங்க இதே தான் திரும்ப அப்படியே எழுதியிருக்கிறோம் ஏ நாட்டு இந்த டேம் ஃபஸ்
சரியா ஸோ இப்போ இதில் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் ஒமேகாவுக்கு பதிலாக ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ எங்கெல்லாம் ஒமேகா வருதோ அங்கே ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் என்ன வரும் ஹைட்ஸ் ஆஃப் ஜே ஒமேகா ஈக்குவல் டு ஒமேகா வர இடத்துல ஜீரோ போட்டிங்கன்னா ஸோ இங்கே ஆன்சர் வந்து என்ன கிடைக்கும் ஹைட்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதேமாதிரி ஒமேகாவுக்கு பதிலாக இன்ஃபினிட்டி போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இன்ஃபினிட்டி போட்டிங்கன்னா ஹைட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி என்ன கிடைக்கும் ஏ நாட் வந்து கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இங் தேட் த சிஸ்டம் இஸ் அண்ட் ஹைபாஸ் ஃபில்டர் ஒன்றும் இல்லை இங்கே ஒமேகா இருக்க இடத்துல ஜீரோ போட்டு பாருங்கள் ரைட்டா போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து ஜீரோ தான் வரும் அதேமாதிரி இங்கெல்லாம் ஒமேகா வருது அங்கே இன்ஃபினிட்டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஒமேகாவுக்கு மட்டும் ஒமேகா இல்லுக்கு இல்லை ஒமேகாவுக்கு மட்டும் இன்ஃபினிட்டி போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் ஏ நாட்டுன்னு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இங்க தேட் த சிஸ்டம் இஸ் ஏ ஹைபாஸ் ஃபில்டர் ஸோ இதோடைய ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும் சாரி ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கும் இதுதான் அதோடைய ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ இது வந்து எஃப் இது வந்து கெயின் ஓகேவா ஹைபாஸ் ஃபில்டருக்கான ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ செகண்ட் ஆர்டர் ஹைபாஸ் ஃபில்டர் செகண்ட் ஆர்டர் லோ பாஸ் ஃபில்டர் எதுவாக வேணாலும் இருக்கட்டும் பேசிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் செகண்ட் ஆர்டர் ஃபில்டரில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ஸ் ஆஃப் எஸ் அதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேவா ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் எந்த சீக்வன்ஸில் வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் செகண்ட் ஆர்டர் ஃபில்டர் அதன் பிறகு செகண்ட் ஆர்டர் லோ பாஸ் ஃபில்டர் அதன் பிறகு செகண்ட் ஆர்டர் ஹைபாஸ் ஃபில்டர் இந்த சீக்வன்ஸில் பாருங்கள் இதெல்லாம் விட இம்பார்ட்டண்ட் என்ன அப்படின்னா ஒரு நோட்டு பெண்ணு வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு டிரைவ் பண்ணும்போது நீங்கள் நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் கடைசியில் எழுதும்போது சிரமம் இருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக நீங்களாக சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிகிட்டே வாங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஒரு தடவை எழுதி பார்த்துட்டா எக்ஸாமில் கேட்கும்போது மேக்ஸிமம் அது டுவெல் மார்க் இல்லைனா சிக்ஸ்டின் மார்க்கில் வரும் ஸோ வரும்போது ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் சால்வ் பண்ணாமல் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படி இருக்குன்னா அது கடைசி வரைக்கும் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட்டில் கேளுங்க வேறு டாபிக் ஏதாச்சும் வீடியோ வேணும் அப்படின்னாலும் கமெண்ட்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே சப்போர்ட் பண்